نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم بسم الله الرحمن الرحيم بنتكلم الآن عن المساعر 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 هو جهاز يقيس درجة الحرارة النوعية للمادة بشرط أن يكون معزول بحيث يكون انتقال الطاقة إلى المحيط الخارجي أقل مما يمكن يعني بحيث أن المادة إذا كانت حارة ما تبرد بسرعة وما تنتقل إلى المحيط الخارجي يعني تكون معزول زي ما أخذنا في الباب الثاني طبعا فكرتها تعتمد على حد الطاقة في نظام مدرك معزول بحيث لا تدخل الطاقة في هذا النظام أو تغادره ونتيجة لذلك إذا ازدادت طاقة جزء معين من النظام فإن الطاقة الجزء الآخر يجب أن تنقص بالمقدار نفسه تمام يعني إذا كان المعدن A والمعدن B زي الشكل هذا الموجود عندنا تكون الطاقة الكلية ثابتة يعني مقدار الفقد في الحرارة للجسم الأول يساوي مقدار اكتساب الجسم الثاني وهذه تكون أن الطاقة الحرارية في نظام مغرب معزول جسم A مضافا إليها الطاقة الحرارية جسم B وتساوي المقدار على أنها ثابتة، المسعر هو فقط يقيس درجة حرارة الجسم وهذه مكوناته عنده لوقطة وموية، الموية طبعا حرارة نوعية لها أربعة آلاف ومية وثمانين وهي المستخدمة في قياس الأجسام الأخرى لأن سعة احتساب الماء الحرارة هو أربعة آلاف ومية وثمانين جول، فالماء تحتاج إلى أربعة آلاف ومية وثمانين جول حتى تصل إلى المرحلة النهائية أو الفل من الحرارة، فتقاس هي بالنسبة للأجسام الأخرى، والجسم الآخر يكون ساخن والماء يكون بارد أو في درجة حرارة عادية. الحرارة تنتقل من المادة إلى الماء وتكتسبها الماء هم يحسبوها عن طريق اكتساب الماء لحرارة الجسم الأول تمام بعدين عندنا قضية تحريك تحرك الموية وعندنا وعاء معزول اللي هو الأول وعندنا وعاء داخلي علشان ما تفقد الحرارة وعندنا مادة الاختبار اللي هي أي مادة موجودة عندنا هذا بالنسبة للمسعر ونشوف الأمثلة الجاية كان عندنا مقارنة ما بين جسمين أو مسعرين بالنسبة لمادتين